Sziasztok! Az eredeti terv úgy nézett ki, hogy maximálisan megadom a módját és kihajózom a nyílt tengerre, mármint a nyílt magyar tengerre, a Balatonra, egy gumicsónakon. De aztán beláttam, hogy ez mégsem olyan jó ötlet, hiszen a csónak ízek mozog, lengedezik a vizen, aztán a kamera vagy fölburul, vagy egyszerűen csak belásik a vízbe, úgyhogy nem biztos, hogy annyira működőképes lett volna ez a dolog. Ezért úgy döntöttem, hogy inkább kijövök ennek a csodálatos horgásztónak a partvidékére, és itt fogom elmondani néhány mondatban a legfontosabb tudnivalókat a napfényvitaminról, ami nem más, mint a D-vitamin, de egyébként jó hangulatvitaminnak is nevezik, mert amikor kimegyünk a napra, a napfényes területre, mindegy, hogy egy strandra, vagy egy virágos mezőre, vagy éppen a sivatagba, ha mondjuk a sivatag az nem olyan tuti, legyen inkább a szavannák egy szafari erejéig. Szóval, hogyha kimegyünk egy ilyen helyre, akkor nem attól fogjuk magunkat jól érezni, hogy süt a nap, hanem attól, hogy a napfény hatására a szervezetünk azonnal elkezdi termelni a bőrünkben található dehidrokoleszteri nevezetű előanyagból a kolekálciferolt, a D-vitaminok többségét, a D3 vitamint. Ez egy napfény vagy mesterséges besugárzás hatására termelődő hormonvegyület, de vitaminnak nevezzük, mert nagy mértékben vitalizálja a szervezetünket és a lelkünket. Ezért is nevezik jó hangulat vitaminnak, mivel tuningolja a lelkünket. Nevét onnan kapta, hogy elnevezése idején éppen a D betű volt a soron következő, szabad betű az ABC-ben. Elsődleges feladata a kalcium háztartás szabályozása, amit én csak másodlagosnak tartok, a másodlagos feladatai pedig, amelyekből van egy csomó, és amelyeket én elsődlegesnek tartok, azok a következők. Fölösleges elkezdenem sorolni, mert nagyon sok betegségre jó, de szerintem inkább minden betegségre gyógyszer a D-vitamin, nem csak testi, de mentális problémákra is. Amelyeket pedig ezekből én a legfontosabbnak tartok, abból négy van, ezek pedig a következők, hogy még a C-vitaminnál is nagyobb mértékben támogatja az immunrendszert. A csontjainkat és a fogainkat életünk végéig tökéletes egészségben tartja, még akkor is, hogyha száz évig élünk. A daganatos megbetegedések legáldázabb ellensége, valamint erősen kedélyjavító hatású, tehát, hogyha valaki depresszióra hajlamos, vagy sötét gondolatokat szokott táplálni, illetve gonosz elementálokat teremteni, annak szintén kifejezetten ajánlott a szedése. De ahogy mondtam mindenre, hasfájásra, nevetségre, mindenféle figyfenére tökéletes prevenciós gyógyszer. Ennek ellenére az orvosi ajánlás sajnos még mindig csak napi 200 nemzetközi egységet tartalmaz, ami 5 mikrogramnak felel meg. Gondolhatjuk, mire elég ez, ha egy szimpla délutáni strandolás alkalmával csupán 40-50 ezer nemzetközi egységet termel a szervezetünk. Túladagolni nem tudjuk, mindig a legnagyobb dózisút vásároljuk meg, ami éppen a piacon elérhető, és ennek megfelelően szedjük. Tehát annak az irányzásnak megfelelően, amit a dobozon feltüntetnek. Néhányan azt is mondják, hogy csak a téli időszakban érdemes szedni, meg ilyen hülyeségek, hát én nem így gondolom. Én télen-nyáron szedem jelenleg éppen, 4000 nemzetközi egységnek megfelelő napi adagolásban. És akkor, hogy a mérték egységekkel is tisztában legyünk, hogyha elmegyünk egy ilyen táplálék kiegészítő boltba D-vitamin vásárolni, hogyha mikrogramban van feltüntetve a dobozon a hatóanyagtartalom, az kis Q és kis G betűvel történik, és ugye mikrogrammonként 40 nemzetközi egység. Tehát egy mikrogram 40 nemzetközi egységnek felel meg, mint ahogy a az 5 mikrogram tartalmazza azt a 200 nemzetközi egység, nem minimumot, hanem nullát, amit az orvosok ajánlanak a mai napig. Ha magyarul van feltüntetve a dobozon és nemzetközi egységben, az nagy N és nagy E betűvel, mint nemzetközi egység, ugye. Ha angolul van feltüntetve nemzetközi egységben, akkor az nagy I, mint Ilona, és nagy U, mint Ubul betűkkel, mint International Unit. Úgyhogy könnyű kiigazodni rajta, hogyha valaki majd szemlélődik a dobozokon, Na most, milyen ételek nevezhetőek potenciális D-vitamin forrásnak? Iszonyú sok van, úgyhogy ezeket sem fogom elkezdeni felsorolni, ki lehet googlizni, meg van bőven youtuber itt a neten, akik ilyen direkt ilyen felsorolós videókat gyártanak, és ha valamelyik belányult ebbe a témába, biztos, hogy elég aprólékos, és semmit nem hagyott ki belőle. Annyit azért elárulhatok, hogy, hogy a tejtermékek mindenképpen élmezőnyben szerepelnek ebből a szempontból. És még egy apróság így a videó végére, hogyha valakit esetleg az érdekel, hogy én hogyan szedem az egyéb vitaminokat, és esetleg még követni is szeretné az én módszeremet, illetve alkalmazni az én módszeremet, az nézze meg a 79. videómat, vitamin alapú éves egészségmegőrző és immunerősítő program címszó alatt. Itt lesz egyébként a linkje annak is ennek a videónak a leírásában, néhány másik hasonszörű videónak a linkjével együtt. És akkor ezzel végeztünk is, ennyit a D-vitaminról, vagyis a napfényvitaminról. Ez már bőven elég, ha csak éppen nem készül valaki 
mondjuk gyógyszerész tanoncnak. De azt akkor az nem az én videómat fogja nézegetni, hogyha valakinek ilyen tervei vannak. Hát ennyi. Köszönöm a figyelmet. Szevasztok!